Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений, компания Экспазия. Отвечаю на вопросы, как заказать и оплатить запчасти в Китае на 24 год. Если вы заказываете такие запчасти, как двигателя, трансмиссию или крупноузловые детали, механизмы на крупногабаритную технику, в первую очередь вы присылаете информацию на транспортное средство, на двигатель, на трансмиссию. То есть вы присылаете шильдик или хотя бы ссылки и полную информацию. Далее вы оставляете залог, небольшой залог, который входит в дальнейшем в стоимость э, данной запчасти. Запчасть мы вам находим, предоставляем полную информацию, вы делаете оплату. Оплата. Если вы с России, то оплата происходит на данный момент двумя способами. Первый – это как из лицо к лицу на карту российского банка, такие как Тинькофф или Сбербанк. И второй способ – вы оплачиваете через USDT, если вы знаете, что это такое. Все, оплату сделали, мы деньги получили, вам сделали подтверждение, что мы деньги получили, товар выкупается. Далее товар приходится ко мне на офис или ко мне на склад. В дальнейшем мы предоставляем вам полную информацию на вашу запчасть. То есть сделаем фото-видео отчет, что вот ваша запчасть, в каком она состоянии. Далее мы отправляем ее на транспортную компанию. Доставка. Стоимость доставки рассчитывает только логистическая компания, которая доставляет из Китая в Россию или в третьи страны. Почему? Потому что транспортная компания делает расчеты по весу, по габаритам и так далее. Так вот, получается, что второй платеж, это вы будете делать за доставку. Все, сделали платеж за доставку, товар отправили, товар приходит на Москву. Если вы с Москвы, то можете забрать его сами. Если же вы с регионов, то товар дальше отправляется по регионам. Ну, как бы все банально просто. Еще раз хочу заметить, Шильдики, информация на ваши запчасти. Нет информации, значит в дальнейшем вы не каких-либо замечаний не делаете, претензий не предъявляете. Все, всем добра, с уважением, Евгений.